हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का वर्कशीट नंबर फोर्टी एट डिस्कस करने जा रहे हैं ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है यहाँ पे हम अपना चैप्टर वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में और जानकारी पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा टॉपिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा है वैलेंसी तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल तो बच्चों आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट uh, करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स uh, जो गेन करते हैं कुछ आइटम्स क्या करते हैं कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लूज करते हैं और शेयर करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों वैलेंसी कहते हैं ठीक है फिर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम वन टू फोर एंड देन इंक्रीज देन डिक्रीज टू जीरो ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर सब तो सोडियम दे रखा है मैग्नीशियम दे रखा है सारे ये एलिमेंट्स दे रखे हैं आपके तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में वैलेंसी कितना था सोडियम का टू फिर सॉरी वन वन के बाद टू हो गया बच्चों थ्री हो गया फोर हो गया फोर के बाद आप देखोगे कि ये डिक्रीज होने लगता है फोर के बाद थ्री टू वन ज़ीरो तो इस तरह से बच्चों ये क्या होता है तो ये होता है वन से फोर इंक्रीजिंग करता है और फिर फोर टू ज़ीरो डिक्रीज़ हो जाता है ये बच्चों हमारा वैलेंसी हो गया वैलेंसी कभी भी बच्चों चार से ज़्यादा नहीं होगा आपका चार तक ही रहेगा वन टू थ्री फोर रहेगा फिर फोर से फिर वापस डिक्रीज़ हो जाएगा ये चीज़ क्लियर हो गई वैलेंसी के बाद हम आते हैं एटोमिक साइज बच्चों एटोमिक साइज़ को हम उसके रेडियस से नापते हैं सपोज हमारा कोई एक आइटम है तो उसका जो न्यूक्लियस है हमारा ठीक है यहाँ से जो इसका रेडियस है इसके थ्रू हम उसको नाप हैं ठीक है उसका साइज हम मेजर कर सकते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम इट मे बी विजुअलाइज एज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल तो बच्चों देखो आउटर मोस्ट सेल क्या होता है ये होता है हमारा आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस ये होता है तो यहां से बच्चों यहां तक जो भी आपका क्या कहते हैं डिस्टेंस होता है इसके थ्रू हम इसे मतलब कि मेजर uh, कर सकते हैं तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन आइटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको इन अ पीरियड्स बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ठीक है तो ऐसा क्यों होता है तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रॉन आर पोल्ड इन मोर क्लोज एंड टू बी टू द न्यूक्लियस एंड हैंज द साइज डिक्रीज ठीक है बच्चों तो साइज यहाँ पर साइज आपका डिक्रीज होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है जैसे सेम बच्चों यहाँ पर जैसे सोडियम मैग्नीशियम एलमोनियम का दे रखा है 186, 160, 143, 118, 110, 104 और 99. तो आप देख रहे हो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर बच्चों आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो ये देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द न्यू शेल आर बींग एडेड एंड द एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल तो बच्चों अगर हम ग्रुप से देखा जाए तो फिर वो क्या करता है इंक्रीज करता है तो ये चीज़ बच्चों हमने देख ली ग्रुप के थ्रू भी देख लिया और पीरियड्स के थ्रू भी देख लिया ये चीज़ हो गई बच्चों हमारा यहाँ पर फिर मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है तो बच्चों ये एक बेसिकली एक टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की जहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटेलिक कैरेक्टर मींस द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू लूज इलेक्ट्रॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रियोडिक टेबल तो जैसे कि आपको बच्चों प्रियोडिक टेबल में पता है कि मेटल्स को बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ठीक है बच्चों तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो बच्चों वहाँ पर उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जिस वजह से उनके एलिमेंट कैरेक्टर क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं इट मीन द टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आई होप बच्चों क्लियर हो गया तो मेटेलिक कैरेक्टर सबको पता चल गया ना क्या होता है तो इट इज मीन द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन ये बस मतलब आपको सिंपल सा ये चीज ध्यान रखना है कि क्या है आइटम टू लूज इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है कि मेटल्स आर 
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दिस टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बाउंड्स ठीक है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन एज ग्रुप पर जो अगर हम ग्रुप के थ्रू मतलब कि अगर हम ग्रुप वाइज देखेंगे तो इंक्रीज करेगा और पीरियड वाइज देखेंगे तो डिक्रीज करेगा अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज़ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैरेक्टर तो यहाँ पर क्या होता है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोगेटिव एज दे टेन टू फॉर्म बॉन्ड्स बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है बच्चों कि आपका मेटल जो होता है वो क्या करता है तो वो लूज़ करता है ठीक है बच्चों मेटल क्या होता है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कैरेक्टर में और अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में तो वो क्या करता है गेन करता है बस ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों और नॉन मेटल ऑक्यूपाई राइट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल तो आपने देखा होगा नॉन मेटल जो सारे हैं वो राइट right साइड पे हैं और मेटल्स क्या हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड दैट मीन टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या करता है बच्चों उनकी टेंडेंसी क्या है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना इंक्रीज करना बेसिकली गेन करके इंक्रीज करना ठीक है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ग्रीन पोर्शन में कि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज एज वी गो डाउन ग्रुप बच्चों ग्रुप के अगर एज अ कंपेयर हम ग्रुप से करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा तो आपका मेटेलिक क्या हो जाएगा डिक्रीज होने लगेगा ये सारा चीज़ बच्चों हमने पढ़ लिया इसी के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आज जो कि हम करने जा रहे हैं तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो आते हैं आंसर शीट पर तो बच्चों जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है Across a period, atomic size decrease due to atomic size क्यों decrease होता है बच्चों तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है ए बी सी डी कौन सा सही होगा तो बच्चों आप यहाँ पर लिखोगे आंसर सी इज करेक्ट आंसर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ठीक है फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन वॉट डू यू मीन बाय बैलेंसी तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा वैलेंसी का तो द नंबर ऑफ वैलेंसी द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी वैलेंसी रिमेन द सेम डाउन अ ग्रुप बट चेंजेस अक्रॉस पीरियड ठीक है बच्चों तो वापस एक बारी मैं बता देता हूँ क्या होता है वैलेंसी तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी वैलेंसी रिमेन सेम डाउन अ ग्रुप बट चेंज अक्रॉस अ पीरियड ठीक है अब बी क्वेश्चन क्या है तो बी है हाउ डू वी कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बच्चों हम कैलकुलेट कैसे करते हैं तो यहाँ पर बच्चों आपका होगा एन एलिमेंट्स इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल बच्चों आखिरी सेल में जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर निकालते हैं वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल If the outermost shell has less than or equal to four इलेक्ट्रॉन the valency is uh, is the number of outermost electron. तो बच्चों देखो जैसा कि आप सबको पता है क्लोरिन कितना होता है क्लोरिन का एटोमिक नंबर कितना होता है क्लोरिन का एटोमिक नंबर होता है सेवनटीन ठीक है तो अगर सेवनटीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो पहला सेल में आएगा दो दूसरे सेल में आएगा आठ और लास्ट में कितना बचेगा सात ठीक है और ये चीज़ क्लियर हो गई अब अगर मैं हाइड्रोजन या फिर मैं हाइड्रोजन या हीलियम की बात करूं या फिर बच्चों अगर आपको सबको पता होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है लिथियम की बात करूं अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है थ्री है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा तो टू और वन तो बच्चों अगर हमारा एक से लेके चार तक लास्ट के सेल में अगर एक से लेके चार तक बचता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगा बट अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर चार से ज़्यादा बच रहे होते हैं मतलब कि बाहर सेल में पाँच या छः या सात बच रहा होता है तो हम क्या करते हैं एट माइनस जो नंबर है ठीक है जो एट माइनस जो वहाँ पर लास्ट में बचा हुआ है वो माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा वन तो दोनों का ही वैलेंसी क्या होता है यहाँ पर वन होता है ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तो लिखा हुआ है बच्चों आगे देन द बैलेंसी ऑफ इज़ द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इफ द आउटर मोस्ट सेल हैज़ मोर देन फोर मैंने आपको पता है बच्चों अगर चार से ज़्यादा बच रहे हैं सपोज पाँच बच रहे हैं या छः बच रहा है या सात बच रहा है आखिरी में तो हमारा उसका बैलेंसी क्या होगा एट माइनस फाइव थ्री ठीक है उसका बैलेंसी क्या होगा थ्री हो जाएगा एट माइनस सिक्स बैलेंसी क्या होगा टू एट माइनस सेवन वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों वन तो अगर आखिरी सेल में पाँच बचते हैं इलेक्ट्रॉन छः बचते हैं या सात बचते हैं तब हम उसे एट में से माइनस कर कर के वैलेंसी निकालते हैं बट अगर आखिरी में चार बच रहा होगा तीन बच रहा होगा दो बच रहा होगा या एक बच रहा होगा तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी बट अगर चार से ज़्यादा बचा तो हम उसे एट से माइनस करेंगे ये बात होगी बच्चों आपका सेकेंड का आंसर
अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है वॉट डू यू मीन बाई मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप गिव रीजन फॉर दस वेरिएशन तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आंसर अभी जिस मैंने बताया था मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ आइटम टू लूज इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर उनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन टू एज अ ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग ठीक है तो ये हो गया थर्ड का आंसर फोर्थ क्या है बच्चों How does atomic size vary as we go down a group and move left to right in a period? Give reason. So atomic size क्या होगा? The atomic size as we go down, as we move down the group because the new shell are being added and and this increase the distance between the nucleus and the outermost shell. Atomic size or radius of an item decrease as we move from left to right in a period because due to large positive charge of Uh, on nucleus the electron and are pulled in more close to the nucleus and outermost cell to ye sari baatein bachcho bata rakhi thi to isme humne yahan pe iska bhi answer likh diya ab bachcho hamara aata hai fifth question fifth question kya hai likha hua hai four element p q r s have atomic number 12 14 uh, or uh, 12 13 14 and 15 answer the following likha hua hai वट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू क्यों का क्या वैलेंसी होगा क्लासीफाई दिज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल और सी लिखा हुआ है विच ऑफ दिस एलिमेंट विल फ्रॉम फॉर्म मोस्ट बेसिक ऑक्साइड तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड बनाएगा तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पी क्यू आर क्या होगा पी क्यू आर एस होगा क्या अगर इसका एटोमिक नंबर बारह है तो बच्चों ये क्या होगा मैग्नीशियम होगा इसका एटोमिक नंबर तेरह है तो ये एलमोनियम होगा इसका एटोमिक नंबर चौदह है तो ये सिलिकॉन वाला होगा और एस अगर इसका एटोमिक नंबर पंद्रह है तो फोस्फोरस होगा ये चीज़ तो सबको क्लियर हो गई अब बच्चों देखो हमें क्या पूछा जा रहा है कि क्यों की वैलेंसी क्या है तो यहाँ पे Q हैज़ वैलेंसी थ्री बिकॉज इट हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल अगर बच्चों हम देखा जाए हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले सेल में दो आएगा तीसरे सेल में आठ आएगा और दूसरे सेल में आठ आएगा तीसरे सेल में तीन बचेगा तो तीन क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा फिर बच्चों हमारा B वाला पार्ट P इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रेशन दो आठ दो हो जाएगा हमारा ठीक है हम सब क्या अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रेशन कर रहे हैं हमसे सेकंड में क्या पूछा जा रहा था तो हमसे सेकंड में पूछा जा रहा था कि क्लासीफाई दिज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल तो हमें बताना है कि कौन कौन सा मेटल है और कौन कौन सा नॉन मेटल है तो देखो सबसे पहला पी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रेशन क्या होगा दो आठ दो ठीक है क्यों का क्या होगा दो आठ तीन हैव अ टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन ठीक है बच्चों तो इनके पास क्या है इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गिव अप करने की हैंस बॉथ आर मेटल्स ठीक है जो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब कि डिक्रीज हो सकते हैं लूज हो सकते हैं वो वो कौन से होते हैं मेटल्स होते हैं अच्छा आर का क्या है दो आठ चार इज अ सेमी मेटलिक और सेमी मेटलॉइड ठीक है बच्चों ये सेमी मेटलिक होता है और फिर इसके बाद बच्चों सेवन्थ सॉरी एस वाला जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसका टू एट फाइव है इट इज़ अ नॉन मेटल बिकॉज दे एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटकेट ठीक है बच्चों तो अपने आठों इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ये तीन और कहीं से लेगा मतलब कि गेन करेगा तो ये क्या होगा नॉन मेटल होगा हमारा तो ये तो हो गया बी वाला पार्ट फिर सी वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म मोस्ट बेसिक ऑक्साइड तो यहाँ पर बच्चों सी का आंसर क्या होगा पी और क्यू ठीक है बच्चों सी का आंसर क्या होगा पी एंड क्यू विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे आर मेटल्स बट पी विल मेक मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ठीक है तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में उम्मीद करता हूँ सारी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होंगी तो आज की वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर